ജന്മന ഉള്ള ഹൃദ്രോഗങ്ങൾ വരാനുള്ള കാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഡോക്ടർ കഞ്ചൽ ഹാർട്ട് ഡിഫെക്ട്സ് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് പറയാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കാര്യം നമ്മൾ അതൊരു സ്പെസിഫിക് റീസൺ ഇതുവരെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ല സയൻസിൽ കുറേ കൂടെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും നമ്മുടെ ജനറ്റിക് സ്റ്റഡീസൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്തുകൊണ്ടാണ് ജന്മന ഉള്ള ഹൃദ്രോഗങ്ങൾ ഈ സ്ട്രക്ചറൽ ഹാർട്ട് ഡിഫെക്ട്സ് ഉണ്ടാകുന്നത് പക്ഷേ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ അമ്മയുടെ വയറ്റിൽ കുട്ടി ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് ഇത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത സമയത്താണ് എന്തെങ്കിലും ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങൾ കൊണ്ടൊക്കെ ഹാർട്ട് ഡിഫെക്റ്റ് വരാം അപ്പോൾ ചില മരുന്നുകൾ കഴിക്കുകയും അല്ലെങ്കിൽ ചില ഇൻഫെക്ഷൻസ് കൊണ്ടും ചില തരത്തിലുള്ള ഹാർട്ട് ഡിഫെക്ട്സ് വരാം കണ് റുബല്ല ഇൻഫെക്ഷൻ കൊണ്ട് അമ്മ പ്രഗ്നൻ്റ് ആയിരിക്കുമ്പോൾ അമ്മയ്ക്ക് റുബല്ല ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ബേബിയെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുകയും ഹൃദയത്തിൽ എന്ന് വരുന്ന രക്തധമനികൾ പൾമറി ആർട്ടറിക്ക് വലിപ്പം കുറവും അതുപോലെ തന്നെ പൾമറി വാൽവിന് ഒബ്സ്ട്രക്ഷനും വരാം പക്ഷേ അത് വളരെ റെയറാണ് അതുപോലെ തന്നെ അമ്മയ്ക്ക് അൺകൺട്രോൾ ഡയബറ്റീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയ ശതമാനം കുട്ടികളിൽ ട്രാൻസ്പൊസിഷൻ ഓഫ് ഗ്രേറ്റ് ആർട്ടറീസ് എന്ന് പറഞ്ഞ അസുഖം ഉണ്ടാവും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ അസുഖം ഒരു സങ്കീർണമായ രോഗമാണിത് നോർമലി ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് വരുന്ന അയോട്ട ഇപ്പോൾ റൈറ്റ് സൈഡിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ പൾമറി ആർട്ടറീസ് സാർ റൈറ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് വരുന്നത് ഇപ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലാണ് വരുന്നത് അപ്പം അശുദ്ധ രക്തമാണ് കുട്ടിയുടെ ശരീരത്തിലോട്ട് ഓടുന്നതും ശുദ്ധ രക്തമാണ് പിന്നെയും പിന്നെയും ലങ്സിലോട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊരു സീരിയസ് ആയ ഹാർട്ട് ഡിസീസാണ് അതിന് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യുകയും അത് ട്രീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നത് അപ്പോൾ ചില ഒരു വെരി വെരി ഷോ സ്മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് മദേഴ്സ് ഹു ഹാവ് ഡയബറ്റീസ് ഹാവ് ദിസ് പ്രോബ്ലം അതുപോലെ തന്നെ അമ്മ നമ്മൾ സൈക്കാട്രിക് ഇല്ലനെസ്സിന് വേണ്ടി ലിഥിയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മരുന്ന് കഴിക്കും അങ്ങനെ വരുന്ന അമ്മമാർക്ക് ഉള്ള കുട്ടികളിൽ ചിലത് എപ്സ്റ്റീൻ അനോമലി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു അസുഖം കുട്ടികൾക്കുണ്ടാകും മദ്യപാനമുള്ള അമ്മമാരിൽ ഉള്ള കുട്ടികൾക്കും ചില കുട്ടികൾക്ക് ഹാർട്ട് ഡിസീസ് വരാം അത് വി എസ് ഡി പോലത്തെ അസുഖങ്ങളും വരാം പക്ഷേ നമ്മളൊരു നൂറ് കുട്ടികളിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു കാരണം നമ്മൾ കണ്ടെത്താൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ബിക്കോസ് ജന്മനമുള്ള ഹൃദ്രോഗങ്ങൾ ഒരു ജനറ്റിക് പ്രോബ്ലം കൊണ്ടുണ്ടാവുന്നതാണ് അത് പിറ്റോമിനൻ്റ്ലി ഒരു മ്യൂട്ടേഷൻ കൊണ്ടുണ്ടാവുന്നതാണ് ആ സ്പെസിഫിക് മ്യൂട്ടേഷൻസ് ഇപ്പോൾ കുറേ കുറേ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിച്ച് വരികയാണ് അത് എന്ന് നമുക്ക് ആ മ്യൂട്ടേഷൻ കൃത്യമായിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ആ മ്യൂട്ടേഷനെ നമുക്ക് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ജന്മനമുള്ള ഹൃദ്രോഗങ്ങൾ നമുക്ക് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ ഒരു കാലത്ത് സംഭവിക്കുന്നതാണ് ജന്മനമുള്ള ഹൃദ്രോഗങ്ങളെ എങ്ങനെ നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ ഇത് രണ്ട് തരത്തിൽ നമുക്ക് കാണാം ചില കുട്ടികളിൽ അമ്മയുടെ വയറ്റിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ നോർമൽ സ്കാൻസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഈ സ്കാൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് റേഡിയോളജിസ്റ്റിന് ഹാർട്ടിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറും അതിൻ്റെ വലിപ്പത്തിനും അല്ലെ വാൽവ് ഒക്കെ നോക്കുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും സംശയം തോന്നി ഹാർട്ട് ഡിഫെക്റ്റ് ഉണ്ടോ എന്ന് നമുക്കിപ്പോൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഇങ്ങനൊരു സംശയം റേഡിയോളജിന് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ഒരു ഫീറ്റിൽ എക്കോ കാർഡിയോഗ്രാമിന് അവർ അഡ്വൈസ് ചെയ്യും ഈ ഫീറ്റിൽ എക്കോ കാർഡിയോഗ്രാം സാറിന് പീരിയാട്രിക് കാർഡിയോളജിസ്റ്റാണ് ചെയ്യുന്നത് അവർക്ക് സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അമ്മയുടെ വയറ്റിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ കുട്ടിയുടെ ഹാർട്ട് മാഗ്നിഫൈ ചെയ്ത് കാണുകയും അതിൽ വരുന്ന എല്ലാ സ്ട്രക്ചേഴ്സും വൃത്തിക്ക് മാപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ഹാർട്ട് ഡിസീസ് ഉണ്ടോ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം ഇങ്ങനെ ഇത്തരം എക്കോ കാർഡിയോഗ്രാഫിലൂടെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഒരു സബ്സെറ്റ് ഓഫ് ബേബീസിനെ നമുക്ക് ജന്മനാഹദ്രോഗങ്ങൾ നേരത്തെ തന്നെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും മറ്റുള്ള കുട്ടികൾ ജനിച്ചതിന് ശേഷമാണ് സാധാരണഗതി ജന്മനമുള്ള ഹൃദ്രോഗങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കപ്പെടുന്നത് അത് പലപ്പോഴും രണ്ട് തരത്തിലാണ് ഏർലി കണ്ടുപിടിക്കുന്ന കുട്ടികളുണ്ട് അത് സീരിയസ് ആയ ഹാർട്ട് ഡിഫെക്ട്സ് ഒക്കെ ഉള്ളത് ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞ പോലെ ട്രാൻസ്പോസിഷൻ ഓഫ് ഗ്രേറ്റ് ആർട്ടറീസ് ഉള്ള കുട്ടിയാണ് അതെ ഹൃദയത്തിൽ രക്തം തമ്മിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറിപ്പോകുന്ന ഒരു കുട്ടിയാണെങ്കിൽ ജനിച്ച് കഴിഞ്ഞ് ഒരു ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോൾ ആ കുട്ടിക്ക് ഭയങ്കര ബ്ലൂ കളർ വരും അത് നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ സൈനോസിസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അത് ഒരു സീരിയസ് ആയുള്ള ഒരു ഹാർട്ട് ഡിഫെക്റ്റ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ചില സീരിയസ
ഹാർട്ട് ഫെയിലിയർ സം വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള വരുന്ന കുട്ടികൾക്ക് അമ്മയുടെ മുലപ്പാൽ കുടിക്കുമ്പോൾ കിതപ്പ് വരും അവർക്ക് വൃത്തിക്ക് പാൽ വലിച്ച് കുടിക്കാൻ പറ്റില്ല പാൽ വൃത്തിക്ക് കുടിക്കാൻ പറ്റുന്നത് ദേർ വെരി ഹംഗ്രി അപ്പോൾ അവർ പിന്നെയും പിന്നെയും ഫീഡ് ചെയ്യാൻ അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്യും ഓരോ പ്രാവശ്യം ഒരു ഫീഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് പിന്നെയും കൂടി കൂടി വരും അങ്ങനെ ഒരു ഇറിറ്റബിൾ ഫീഡർ ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് ഫീഡർ ഒരു ഹാർട്ട് ഫെയിലിയർ സിംറ്റമിൻ്റെ ഒരു ലക്ഷണമാണ് ഇത് വലിയവർക്ക് ഹാർട്ട് ഫെയിലിയർ വരുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ നടക്കുമ്പോൾ കിതയ്ക്കില്ല അതുപോലെ തന്നെ പാൽ കുടിക്കുമ്പോൾ കൊച്ചിന് അതൊരു ഒരു ആക്റ്റീവ് എക്സസൈസ് പോലെയാണത് അപ്പോൾ പാൽ കുടിക്കാൻ പറ്റാതെ വരുമ്പോൾ അവർ ക്ഷീണിക്കുകയും വിയർക്കുകയും കിതയ്ക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യും അങ്ങനെ അതൊരു ഹാർട്ട് ഫെയിലിയറിൻ്റെ ഒരു ഫീച്ചറാണ് ജന്മന ഉള്ള ഹൃദ്രോഗങ്ങളിൽ വി എസ് ഡി അല്ലെങ്കിൽ ലാർജ് പി ഡി എ ഒക്കെ ഉള്ളപ്പോഴാണ് ഇങ്ങനത്തെ സിംറ്റംസ് വരുന്നത് മറ്റ് ചില ഹാർട്ട് ഡിസീസിലെ കുട്ടികളിൽ ലേറ്റായിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഏറ്റവും സെപ്റ്റൽ ഡിഫക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹാർട്ട് ഡിഫക്റ്റ് ഹൃദയത്തിൻ്റെ മുകളിൽ തറകളിൽ ഭിത്തിയിൽ വരുന്ന ദ്വാരത്തിനെയാണ് എ എസ് ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് പലപ്പോഴും സ്കൂൾ നമ്മൾ വെറുതെ കുട്ടിക്കൊരു പനിയും ചുമയും ഡോക്ടറുടെ അടുത്ത് പോകുമ്പോൾ ഡോക്ടർ സ്റ്റെത്ത് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു മർമ്മ മർമ്മരങ്ങൾ കേൾക്കാം അങ്ങനെ ഈ മർമ്മർ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ ഡോക്ടർ പറയും വന്ന ഒരു എക്കോ എടുത്ത് നോക്കാം അങ്ങനെ അങ്ങനെയാണ് ഈ എ എസ് ജി ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ചിലതരം ചില ഹാർട്ട് ഡിഫക്ട്സ് ലൈക്ക് കോഓക്ടേഷൻ ഓഫ് അയോട്ട ഹൃദയത്തിൻ്റെ രക്ത മേജർ രക്തദമ്പനിയിൽ ബ്ലോക്ക് വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ കാലിലോട്ടുള്ള രക്തയോട്ടം കുറയുകയും ആ കുട്ടികൾ ഓടിക്കളിക്കുമ്പോൾ കാലിൽ വേദന വരികയും ബ്ലഡ് പ്രഷർ കൂടുതലായിട്ട് ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ വരികയും അത് ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കണ്ടുപിടിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന രോഗങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു വൈഡ് സ്പെക്ട്രമാണ് ചില സീരിയസ് ഓഫ് ഹാർട്ട് ഡിഫക്ട്സ് ഉണ്ട് അത് വളരെ ഏർലി ആയിട്ട് മാനിഫെസ്റ്റ് ചെയ്യും ചിലതൊക്കെ കുറച്ച് ലേറ്റ് ആയിട്ട് മാനിഫെസ്റ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇത് പല ഒരു 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 ഡിഫറൻസ് ഒരു വൈഡ് സ്പെക്ട്രം ആയതുകൊണ്ട് ഇതിനെ ജന്മനമുള്ള ഹൃദ്രോഗങ്ങളെ കണ്ടുപിടിക്കാനും അവരെ വേർതിരിക്കാനും കുറച്ചൊരു ബുദ്ധിമുട്